，你刚才若敢说你要找一个新伙伴，我就大声喊出来，我把你密谋的一切都掀开，让你竹篮打水一场空。你在试探我？哼，于不韦，是你先握住我的手，你握住了，就不许你再放开。若你敢先松开我的手，我绝对不会轻易原谅你。你听明白了吗？我还以为你真的放弃了呢。他们越是想让我死，我就越要活出个人样来。你干什么呢？你这是在烧什么呢？这些都是李女官的物品，她明日就要上路了，弟子斗胆，才将这些东西一并烧掉。这外衣是李浩然通敌反叛的证据，你可就是他的同谋了。是其词，他祈愿皇上和皇后长命百岁，一生无病无痛。还有什么？李女官说，前方战事将起，他愿为赵国尽绵薄之力，所以就为前方的战事缝制了东靴、棉袄，完成了三套，剩下的一套完成了一半，在房间里放着。王上，弟子只是个宫女。不懂什么国家大事，别人都说李女官通敌卖国，可是她真的不像这样的人啊！皇上驾到！皇上，李浩然，还不快给王上行礼！哎，不不不不，不动不动不动啊，不动！浩然，见过皇上。你流血了？嗯，果然看看，这也太狠了吧！哎，浩然，这竹简可是你所写？是，皇上，浩然从未背叛。做过通敌反叛的事情，是有人蓄意诬陷。皇上，哎，这这怎么回事？我们我们也不知道。昨日殷医师来问诊，还说不会有性命之危。快快快，快叫人去诊治！皇上，他可是要犯，待会儿便要行刑。寡人还没问完呢，行什么行？去执行。诺，都傻了吗？还不快执行？诺。难得见你如此开心，父王明察秋毫，识别了宫中细作，又放了无辜的秦王孙，我心里跟着高兴啊！你就那么肯定李浩然他就是细作吗？罪证确凿，那个蜜桃，不是你送的。你长大了，心也大了。为了一个男人，你竟然不择手段，连我宫里的女官你都肯动。母亲，李浩然他勾结蜀侯父，背叛了赵国，背叛了您，与我又有什么干系？我听说，秦王孙时常约见李浩然，将他引为至交好友。你便视他为眼中钉、肉中刺，恨不能杀之而后快。这是我想到的唯一的你谋害他的理由。嗯，确实，那秦王孙风度翩翩，玉树临风，引人倾心。
但是你别忘了，秦国国政一向诡谲，王孙们争权夺利，顷刻间就可以翻天覆地。而他来到赵国，无非是因为羽翼未丰，图谋自保罢了。如果秦王孙娶了赵国公主，立刻就会成为秦人的弃族。他会甘心吗？他会愿意娶你吗？我劝你呀、啊，还是不要弥足深陷了。我明白，可是母亲，纵使你有千百个理由阻止我，而我的理由只有一个，我心悦他。爱情，爱情是个什么东西啊？这天下间的男人皆可以成为你的丈夫，但母亲，生身母亲，却只有我一个。你忍心吗？你怎么可以违抗我的旨意？因为您不懂什么是爱，在您的心里，不止父王，就连我这个亲生女儿，也没有半点的分量。您的心犹如一块寒冰。根本没有丝毫的感情。堂堂赵国公主，竟然为了眼前的情爱，逞渔夫之心，简直是冥顽不灵。皇上驾到！来来来来来，快快快快快！哎，过来过来，放这儿。哎呀，皇上怎么也？一脸怒气，谁惹你了？哎呀，浩兰快死了！今天是浩兰的刑期，王上莫不是去了地牢？哎呀，寡人思来想去啊，觉得浩兰不像这种人。父王，人证物证俱在，还有什么值得怀疑的？哎呀，寡人自有考量。现在不是讨论这件事情的时候，先救人。参见王上。哎呀，不必多礼了，先救人呐！诺。王上，嗯，他是中毒了。中毒？什么毒？从症状来看，应该是朱砂之毒。怎么可能？朱砂是可以用药的，怎么会有毒？是药三分毒，凡事不能过量，尤其朱砂即火断，经过火断，便会产生毒性。这怎么回事？王上，狱中火势一切正常，绝无下毒可能啊！尹小春，你莫不是诊错了？我在宫中多年，从不知公主会治病。放肆！难道公主你真的会治病吗？当然不会。那你怎么知道我诊错了？父王，说不准是这李浩兰畏罪自杀，毕竟车裂之刑可不是人人都能承受的。公主，你看，她长着舌头呢，受刑之前咔嚓咬一下，不是比服药更方便吗？况且，经过火断的朱砂，地牢里可没有呢。你，哎呀呀呀，别吵了，吵得寡人头疼。皇上。吕少府求见，是，诺。拜见王上王后。找我什么事？臣听闻，宫里有要犯逃跑，特意派人出城追捕，结果发现了蜀侯父。你找到蜀侯父了？只可惜。微臣晚到了一步，他仓皇逃窜，跌下马去。臣赶到的时候，脖子都断了。哎呀，你说他那么热闹，最后还是死无对证啊！王上，是遇到了什么难题了吗？大难题。浩兰中了朱砂之毒，如今蜀侯父一死，怕是死无对证了呀。王上，这李女官被判了车裂。是什么人如此着急，非要杀他不可呀？臣猜测，是有人担心案件翻覆，暴露自己。
，才会先下手为强。浩兰中毒之前，有谁去探望过呀？啊，谁去过？回王上，林女官中毒之前，公子父曾去探望过。秀玉拜见王上、王后。秀玉，你去地牢了？你去做了什么？回禀王上，李浩兰是我的长姐，我去是送她最后一程。李浩兰早就被逐出家门，到了最后时刻，公子父怎么突然念上姐妹之情了？手足之情。终究难割，他可以无情，但是我不能无义呀、啊。卫兵，公子父到访，他说了什么了？回禀王上，公子父给在下一带刀币，还让在下。住口！你岂敢胡言乱语？我什么时候给过你刀币？他让你们做什么？他命在下恐吓李女官，给他一个教训。你怎么敢？饶命啊！我等怎敢轻易犯禁？没有饶作啊！那你真是心思歹毒啊！啊，你竟敢连自己的亲姐姐也不放过！王王上，这这分明是别有居心的诬陷！大家可都听清楚了，公子父真的是这么说的，绝无虚言。这这是公子父赠予我的钱袋。你，你们，你到底是受谁所使，竟敢如此的胡言乱语？李浩兰已被判了车裂之刑，必死无疑。那公子父又何必入狱下毒？简直多此一举。这可难说，人都要死了，还要让人家一辈子不得清白。一个心地如此恶毒的人。是害怕自己的秘密暴露，可什么事都做得出来啊！我有什么秘密啊？我好心去看望他，可是他出言不逊，我是一时激愤，我才叫人去吓唬他的呀。至于下毒，我怎敢如此啊？你们姐妹早有嫌隙，你看李浩兰得到王后如此喜爱，唯恐迫害自己。你知道属何父坏事？特意送去蜜桃，嫁祸给浩兰，这就是你的秘密。王上，王上，那李浩兰，李浩兰入宫以前可是吕府的舞姬啊，这分明就是他们的阴谋，故意陷害于我，帮助他洗脱罪名。还请王上千万不要听信他人谗言。诛杀是物证，两名卫兵和浩兰是人证，还想蒙蔽王上？公子父，你为了一己私利，竟然嫁祸于无辜之人，太让人失望了。不是这样的，我皇上，那时候父投敌反叛，我怎敢与他往来呀？哎呀，够了！寡人不愿意听你这笔糊涂账。来人，还是把公子父交给公子交处理吧，提醒他。让他管教好自己的妻子。皇上，公子父，请吧。至于李浩兰，殷医师，你要全力给他治病，等他病好了，就送到旭日宫。我自然离不了他。寡寡人也是这个意思。哎，不动不动啊，不动！哎呀，寡人查了半天，竟然没查清楚，让你受委屈了。谢王上，主持公道。
我去给你打杯水来。医师，谢谢你替我遮掩。你是如何确定王上一定会赦免你？王上早就怀疑有人诬陷，我中毒一事，只会让他更加肯定。秀玉在这个时候撞上来，自然不会落得好下场。这是对他落井下石的惩罚。你有没有想过，万一我把一切都抖出来呢？医者父母心，你就是个口音心软的人，否则你也不会下地牢来替我诊治啊！你这个死丫头，连我都敢算计，多谢多谢。如果将来有机会，后来一定好好报答。人不会每次都这么幸运，你再这么冒险，下回还能死里逃生吗？做人，就要有百折不挠的勇气。遇到任何逆境都不可轻言放弃。纵然上天要我死，我也要铤而走险，为自己种出一条生路。好大的口气！嗯，就和殷医师你一样啊，就是面前站着高高在上的公主，你嘴上也不会放过她和球猫在里面。这裘皮大衣太过珍贵，皮毛在外面引人注目，与其让你多穿一件褐衣，还不如直接把皮毛放在里面，既保暖又舒适。你特意过来，就是为了送这件裘皮大衣？那能来干嘛？这要问你自己。宫里还有不少事儿，我先去忙了，你好好歇着。吕不韦，嗯，谢谢你没有放弃我王后的官室已经修复好了，只是原先的琉璃找不到了，变换成了绿松石。宫里有好多人嫉妒你，若他们都跟你一样，面面俱到，体察上意，那我又何必如此看重你呢？身体好些了吗？多谢王后关怀。浩然已经康复了。嗯，你就没有什么想问的？如果王后不说，就是浩然不该知道。还真是稀奇呀、啊！当初我给你十日之限，让你解决蜀国父这个麻烦。你自己被冤枉，我也不肯出手援助，你心里面就没有半点对我的责怪吗？王后做事自有您的想法，只是浩然愚钝，请王后明示。螳螂捕蝉，黄雀在后。我就算出手救你，也能救几次？如果你自己爬不起来，我扶你搀你，也是无济于事。记住，我不需要累赘，只要臂膀。王后的教诲，浩然铭记于心。公主雅是任性了些，不过她也是一片赤子之心。日后我定会对她
有所约束。你是聪明人，应该知道我讲的是什么，对吗？后来明白，此事全由蜀侯父和公子父引起，一切皆与公主无关。君围赵一个月，钟爱卿有何退敌良策呀？王上，秦人狼子野心，所图绝非小小上当。依臣所见，王上应当派出使者，带上厚礼，分别前往楚国和魏国。楚国和魏国，正是，不但要去，还要大张旗鼓，人尽皆知。为何？楚国和魏国接受了赵国的礼物，就意味着三国结成了统一的抗秦战线。秦人若知此事，必定心生畏惧。届时赵国不费一兵一卒，他们便会来主动求和。父王，长平乃是上党，邯郸的交通金侯。不论秦军取到乌岭，还是扬长坂，长平都是必经之路。此地如此重要，秦军怎肯轻易放手？与其向魏国和楚国求援，不如征招兵甲，驰援前线。公子，征招兵马，扩充军备，那需要大批的钱粮。这个紧急关头，请问，这钱从哪儿来啊？取之于民。父王，儿臣以为此事万万不可。秦军来势凶猛，我军不可强战。连将军高筑壁垒，固守不战，用的就是一个“拖”字诀。加之秦国路途遥远，粮草辎重、补给都是问题，拖延数日，兵困马乏，他们自然会退兵的。父王，如果这个时候我们加重赋税，只会增加百姓的负担，会引起民乱的。廉颇坚守不出，指挥不力。屡屡遭受秦人耻笑，你竟然还支持他，兄长。连将军多次作战，虽有损伤，但都不损我军大体。父王，欲向而反之，秦军多次进攻吴国，他们已经心浮气躁。儿臣以为，连将军的战术是对的。你上过战场吗？你懂什么是战术吗？你怎么不想想，误了春耕秋收？粮仓都已经空了，拿什么去打仗？坚壁清野，枕戈待战，损失的何止是秦军，那我国的军民呢？还是请父王决定吧。依寡人看，双管齐下吧，一边派人和楚魏求援，一边派人在国内征集钱粮。只是这人选，儿臣有一推荐。此人精明强干，通晓事理，最为合适。是是谁呀、啊？吕少府。王上，吕少府，你曾是邯郸最出名的商人，最通晓钱粮之事。若不是你，还有谁能够胜任呢？如今正是生死关头，你若是拒绝，岂非辜负父王的信任？王上，臣地位卑微，恐怕没有威信。父王，吕不韦只是宫中小吏，他突然受此大任，恐怕各臣会不愿服从的。这无妨。丞相，既然吕少府是你所见，此次征剿就由你从旁督促。前线吃紧，吕少府，你只有十五日时间，筹备好所有的钱粮。兄长，十五日是不是太紧了
，军情如火，人命关天，只好辛苦李大人了。吕不韦，领命。那好，寡人一向以苦难为重，大战在即，当去马福山，焚香祈祷。娇儿，着你筹办。祭祀礼仪，一切失误。儿臣领旨。哎，我赢了。是啊。你赢了，再来一回。二位真是有闲情逸致，还有空对弈。阿兰，你这棋艺比王孙可差远了，还天天跑来下棋。谁说我差了？我也不是一直输啊，三五回总能赢一回，是不是啊，秦王孙？是。哦。吕少府已经得到了王上的重用，怎么还愁眉深锁？吕兄，目前征剿情况如何？这连年战乱，百姓困苦，我奔波数日，徒劳无功啊！真的这样严重？赵人口三百余万，青壮年不过六十余万，如今上战场的已占了三分之一。为了春耕秋收，百姓生活艰难。若是强行征剿，只会是引起民乱。如此，吕兄很难在约定期限内完成任务了。本来就完不成。这原本就是公子交的诡计。他推荐吕不韦做征剿官，是明知道他完不成，故意送他去死。还会被推去做挡箭牌。一旦战争失利，杀之以泄民愤。吕少府，你还记得当年孟尝君的故事吗？孟尝君？是，孟尝君。哼，我明白了。如此简单的事情，我们二人居然都没猜到。秦王孙没有想到，是您身为王孙，身份尊贵，没有在民间生活过，而他没有想到，是因为太谦令。我我谦令，对，只进不出，这就是商人的本色。<笑>是是是。王孙，吕不韦差点忘了正事。这是司徒缺从咸阳传回来的书信。少妃替王孙祈福，每夜自望夷宫一直到曲台宫，一路叩头，跪求天地。风雨无阻。有一次，雨天路滑，少妃摔倒，左腿都摔折了。不要再说了。王孙顾全大义，不肯离开赵国。少妃又怕你担心，不肯说出惨状。看着你们母子如此痛苦，吕不韦实在是于心不忍呐、啊。是一人不孝。王孙，吕不韦发誓，一定将您送回秦国，请您全心全意相信吕不韦。秦王孙，如果您信任浩兰，也请您信任吕不韦。
千吕兄，助我一臂之力。不亲手送给王孙吗？父王整日为了国家大事操劳费心，我应该去孝敬他才是。哎呀，雅儿今天真是乖呀、啊！啊，不光给父王弹曲，还亲自送来美食。嗯。嗯说来也是惭愧，父王日夜为国事操劳。做女儿的不能替您分忧，就连今日更是慷他人之慨。慷慷他人之慨？这新鲜的果脯是母亲赏赐的，用新鲜的果子配上蜂蜜腌制，别具风味呢。这么一说，这果脯的味道的确比涮凡的要好些。那是当然。浩兰姑娘兰心慧质，她亲自采摘新鲜果子。就连腌制方法也与宫中不同呢。嗯。杨庚呢？回公主，杨庚没有准备。没用。父王坐拥整个赵国，世上的美人都应当送到您的宫中来。瞧这些庸碌之辈在面前晃来晃去，真怕玷污了您的眼睛。只有像李浩兰那样的美人常伴身边，才是人间美事。娘的爸爸，你母亲那儿不行。父王，您惧怕母亲？你这丫头满嘴胡言，邯郸美人尽归寡人所有，一个妇人她该如何呀？只要寡人开口。他敢不把李浩兰给送过来吗？立敌不如智取。父王，您应当。皇上，近日天气寒冷，王上要注意身体才是。嗯，王后不必担忧，只是祭典之事正在筹备，寡人身体不适，哎呀，只能劳烦吃素喽。浩兰。这姜味道甘甜，浩兰，你在里面加了什么呀？王后说的，王上最近总是咳嗽，特意吩咐浩兰在姜里多添了一味桔梗。嗯，还是王后想的周到啊，多跟王后学啊。王上，一，云少妃之身份，操持祭祀大典，恐。不合适啊！以前呢，天神地祇只能由天子祭，寡人的先祖也只能祭山川。可现在一切都不同了，马福山祭典，寡人就是要移风易俗。再说，史素并不参加祭典
他只是帮寡人妥善打点一切罢了。这一次，王后就留在宫中，好好休养吧。皇上，我可是赵国王后啊！王上远赴马福山，我又有何理由留在宫中享清闲呢？再说，祭祀事关重大，史素又从无此经验，我看。还是应该由我来亲自安排，这也是一国王后的职责呀。哎呀，后宫之事已经繁琐不堪了啊！啊，呃，些许小事，怎敢再劳烦王后呢？如果真把王后累坏了，寡人可舍不得。你先出去。诺。说吧，王上意欲何为啊？嗯，没有。哎呀，寡人诸事繁杂呀，闲暇之时举目四顾，却没有一个可心之人。我以为是什么大事。王上国事繁忙，身边确实应该更换一个。妥帖的人，精心伺候。祭祀之后，我便派浩兰到丹阳宫伺候王上。王上可否满意啊？王后舍得。身为一国王后，为王上送天下之奇珍异宝，有何不舍？更何况一宫碧儿。嗯，好将，好将啊！浩兰姐，按王后的意思，根本就是要把你送给王上。区区一个祭典，王后就把我卖了，可见我这个心腹是多么不值钱。祭典，从前的祭典都是由王后安排的，这一次王上突然改变主意，不是很奇怪吗？这么说，王上分明是故意的。这连你都能看得出来，那王后肯定更明白了。她为什么还要上当啊？王上如此明目张胆的索要，王后又怎能不给？更何况，王后是将计就计，把我献给王上。她真正的目的，既可以让王上高兴，又打击了云少妃。那我现在就告诉主人去，不急。什么事都要吕不韦出手，我自己长着脑袋有何用啊？王后说了，此事祭典后再议，何必急于一时？吕少府，钱粮征集的如何呀？王上，臣前往邯郸附近数城。你收其五分之一，吕不韦，父王让你去征收钱粮，你却只收了五分之一，还有脸回来？公子错了，我连一粒米、一枚布币都没带回来。你说什么？吕不韦，我看你是不想要脑袋了。来人，且慢。父王，吕不韦为人谨慎。行事常常出人意料，不如先听听他是怎么解释的再说吧。王上，钱粮我没有带回来，可我给您带回来了民心和威望。巧言令色。父王，请您立刻下令斩了这个不知所谓的商董。嗯。吕不韦，寡人想听你的理由。王上，天下财富无数。唯有信义第一，国家依靠百姓守护，不讲信义，便会上下离心，一败涂地。于是吕不韦斗胆，假用王上的名义，免除强征的律令，就是为了彰显君主的仁德。您不知道，臣每到一城，百姓们斗志昂扬，饱受鼓舞，这就是君主之意带来的利益。
，吕不韦，冯轩为孟尝君讨债，烧掉器具，笼络乡民，的确为他带来了威望。可此一时非彼一时，没有米粮，兵员不足，怎么保卫赵国，护卫百姓？国土且保卫不了，信义不过是空中楼阁。王上，臣来迟，请王上恕罪。丞相大人，父王让你督促吕不韦，可他却做了如此肆意妄为的事情，您该如何解释啊？王上，臣就是为了此事而来迟的。王上，免除强征律令一出，百姓深受鼓舞，得知我前方兵员匮乏，纷纷主动参军，征兵所目前已集齐新兵三万人。嗯，好，好，人是有了，可是没有米粮，军士们吃什么喝什么。吕不韦是用真金白银买来了义，可现在要让那些士兵去啃树皮吗？吕不韦愿捐出家财给前线将士